Hello friends, in this session let's start uh, two hinged parabolic arch parkla. Two hinged arch and three hinged arch are different than already said. Three hinged arch is statically determinate structure, two hinged is statically indeterminate structure. So, we have to the horizontal thrust of the horizontal thrust. We have to look at the model. So, we have to the model. So, we have to the question. Anna University, November, December 2021. A parabolic two hinged arch has a span of 30 meter. Span is 30 meter. And a central rise of 3 meter. So, central rise yc equal to 3 meter. A concentrated load 12 kN acts as 7.5 meter from the left end. Now, 30 meter span, 7.5 meter distance, 12 kN load acts as the drawing. Next, the second moment of varies at the secant of the inclination of the arch axis. This is the The calculate horizontal thrust and reaction at the hinges. Horizontal thrust H reaction R A R B calculate panna soli also calculate the maximum bending moment at the section and draw the bending moment diagram. Apo maximum bending moment at the section get rikanga. The positive or negative one sola Mostly na maximum bending moment na positive moment na idu pom. But ah kuda enna soli rikanga na draw the bending moment diagram. Abdi na anarthu maximum negative one kandu dikino. In the question, the maximum power load the act first. One load act is the maximum bending moment under the load. The act. Okay? That is the maximum negative bending moment. In the, in the half, the maximum positive bending moment is the same. Then, in the half, the span BC. That is the BC. That is the maximum negative bending moment. So, that is the same. So, that is the same. So, that is now, we will draw the given data. Drawing is first vertical forces VA, VB. VA is the same. single point load, VA, VB is the same. Load into another distance divided by total distance. That is VA is the same. Sorry, load is the same. kN. That is VA is the same. So, in the distance, அதுக்கு மீதி இருக்க டிஸ்டன்ஸ் 22.5 divided by 30 போட்டனா 9 kilo newton again இப்போ 12 ல 9 போச்சுனா மீதி 3 தான் b அப்படி வச்சிட்டாலும் ஓகே தான் இல்ல இதே மாதிரி பெருக்கியே கண்டுபிடிக்கிறேன்னா ஒன்னும் प्रॉब्लम இல்ல vb க்கு வேணும்னா again load இப்போ vb ல இருக்கிற டிஸ்டன்ஸ் 22.5 அத விட்டுறனோ அதுக்கு அடுத்து இருக்க டிஸ்டன்ஸ் 7.5 so 12 7.5 divided by total length 30 போட்டனா 3 kilo newton Okay, so this is VA, VB calculate. Now, we have a customer in two inch arches. This is the horizontal thrust. This is the three inch arch. This is the arch. This is the hinge. So, we have a moment about zero. So, we have to use the equation. So, we have to use the equation. We have to use the equation. We have to use the equation. But, this the moment is zero. There will be some moment. That's why we use the formulas. We use the formulas. H equal to formula and H horizontal thrust equal to 0 to L mx yx into dx formula divided by square integral 0 to L y square dx. This is the formula. So, m1 is equal to the m1 க்கு இப்ப d பாயிண்ட்ல தான் நமக்கு வந்து லோட் ஆக்ட் ஆயிருக்கு. அதனால நான் என்ன d பாயிண்ட்டை மீ எடுத்துக்கிற ஒரே லோட்ன்றதால m1 இந்த பாயிண்ட்டை வந்து x னு வச்சிருக்கேன். x x சோ இந்த டிஸ்டன்ஸ் x இருக்கு இல்லையா? அப்போ va x 9 x m1 ோட வேல்யூ. அடுத்து m2 வேணும்னா இப்ப இந்த பக்கத்துல இருந்து x எடுக்கறோம். Upper VB into in the distance X. So X distance padina total span cover on only ethan load at the sorry, younger in the X on the low, the X lame say that the total span in cover agno. So either in the pucker grid nine X, in the pucker grid three X. Either can a limit to padina zero la start punny seven point five meter. 
ஓகேவா அடுத்து இதோட லிமிட் பார்த்திங்கனாக்கா ஜீரோவில் ஸ்டார்ட் பண்ணி டுவெண்ட்டி டூ பாயிண்ட் ஃபைவ் மீட்டர் லிமிட்டுக்கு சப்ஸ்டியூட் பண்ணணும் அவ்வளோதான் லிமிட்ஸ் இன்டகரலில் இந்த பார்த்திங்கன்னா ஜீரோ டு செவன் பாயிண்ட் ஃபைவ் எம்மோட வேல்யூ நைன் எக்ஸ் இன்ட்டு ஒய் ஒய்க்கு தான் நமக்கு ஃபார்மில் தெரியும் ஒய்ஆர் ஒய் எக்ஸ் ரெண்டு ஒன்று தான் ஒய்க் ஃபார்மில் ஃபோர் ஒய்சி டிவைட் பை எல் ஸ்கொயர் ஓப்பன் பிராக்கெட் எல் எக்ஸ் மைனஸ் எக்ஸ் ஸ்கொயர் ஸோ அந்த ஃபார்முலாவில் ஃபோர் தெரியும் ஒய்சியோட வேல்யூ த்ரீ தெரியும் தேர்ட்டி ஸ்கொயர் தெரியும் அடுத்து தேர்ட்டி இன்ட்டு எக்ஸ் மைனஸ் எக்ஸ் ஸ்கொயரு அடுத்து அந்த வேல்யூவை அப்படியே சப்ஸ்டியூட் பண்ணிக்கலாம் ஸோ இப்போதைக்கு இது எடுத்து எழுதி வச்சுக்கிறோம் ஓகேவா டிவைட் பை இந்த ஒய் ஸ்கொயர் ஃபார்முலாலாம் இருக்குது ஸோ எப்படி இந்த எம் ஒன் எடுத்தேன் எம் டூ எடுத்தேன் திரும்ப இந்த ஒய் ஃபார்முலா எடுத்தேன் தென் இந்த லிமிட் எப்படி அப்ளை பண்ணேன்னு பார்த்துக்கோங்க கீழே டிவை டினாமினேட்டரில் ஜீரோ டு எல் அதாவது ஸ்டார்டிங்லேருந்து எண்டு வரைக்கும் ஜீரோ டு எல்னா என்ன ஜீரோ டு எல்லோட வேல்யூ தேர்ட்டி மீட்டர் ஜீரோ டு தேர்ட்டி ஒய் ஸ்கொயர் இங்கே ஒய் ஃபார்மில் எடுத்து எழுதியிருக்கோம் இல்லையா இதை ஸ்கொயர் பண்ணிவிட்டு இன்ட்டு டி எக்ஸ் போட்டு கண்டுபிடிக்கணும் ஓகேவா ஸோ கண்டுபிடிக்கலாம் ஃபஸ்ட் என்ன பண்ணுறோன்னா ஃபஸ்ட்டு இதை எடுத்துக்கிறோம் அதாவது ஜீரோ டு செவன் பாயிண்ட் ஃபைவ் எம் ஒன் ஒய் டி எக்ஸ் எடுத்துக்கிறேன் எம் ஒன்னோட வேல்யூ நைன் எக்ஸ்ன்னு நமக்கு தெரியும் ஒய்யோட வேல்யூ ஃபோர் இன்ட்டு த்ரீ தேர்ட்டி ஸ்கொயர் தேர்ட்டி எக்ஸ் மைனஸ் எக்ஸ் ஸ்கொயர் நீங்கள் இதை பெருக்கி உள்ளே கூட்டு போயிட்டு சிம்ப்ளிஃபை பண்ணி கூட இன்டகிரேட் பண்ணிக்கலாம் பட் நான் ஏன் பண்ணலைன்னா எனக்கு எப்படியா இருந்தாலும் கேல்குலேட்டர் தான் இன்டகிரல் போட போடுது ஸோ நான் அப்படியே வச்சுக்கிட்டேன் ஸோ இதை இன்டகிரேட் கேல்குலேட்டரில் போட்டோன்னா கேல்குலேட்டர் ஆன் பண்ணிவிட்டு ரீசெட் பண்ணிக்கோங்க பிகாஸ் எக்ஸ் ஒயில் ஏதாவது வேல்யூ சேவ் ஆகியிருந்தால் கூட டிலீட் ஆகிடும் இப்போ இந்த இன்டகிரல் பார்க்கலாம் இன்டகிரல் நைன் எக்ஸ் இருக்கு இல்லையா நைன் ஆல்ஃபா ப்ளஸ் பண்ணி க்ளோஸ் ப்ராக்கெட் ப்ளஸ் பண்ணோம்னா எக்ஸ் இன்ட்டு ஃபோர் இன்ட்டு த்ரீ இன்ட்டு மேலே இருக்க நியூமரேட்டர் ஃபஸ்ட்டு ஃபுல்லாக டைப் பண்ணிடலாம் ஸோ தேர்ட்டி ஆல்ஃபா ப்ளஸ் பண்ணி எக்ஸ் மைனஸ் ஆல்ஃபா ப்ரெஸ் பண்ணி அகெயின் எக்ஸ் போட்டு எக்ஸ் ஸ்கொயர் க்ளோஸ் ப்ராக்கெட் டிவைட் சிம்பிள் தேர்ட்டி ஸ்கொயர் நெக்ஸ்ட்டு இந்த லிமிட் அப்ளை பண்ணணும் இல்லையா அது கமா ப்ரெஸ் பண்ணி ஜீரோ டூ அந்த டூ பதிலாக அகெயின் கமா ப்ரெஸ் பண்ணி செவன் பாயிண்ட் ஃபைவ் ப்ரெஸ் பண்ணி ஈக்குவல் ப்ரெஸ் பண்ணால் நமக்கு அதை இன்டகிரல் பண்ணி என்ன வேல்யூ வந்துடும் ஸோ ஃபோர் டபுள் ஒன் பாயிண்ட் த்ரீ டூ எயிட் வந்துருக்கு ஓகேவா ஃபோர் ஒன் ஒன் பாயிண்ட் த்ரீ டூ எயிட் கிடைக்கிது நெக்ஸ்ட்டு எம் டூ ஜீரோ டூ டுவெண்ட்டி டுவெண்ட்டி டூ பாயிண்ட் ஃபைவ் எம் டூ ஒய் டிஎக்ஸ் எம் டூவோட வேல்யூ த்ரீ எக்ஸ் ஒய்யோட வேல்யூ இது கேல்குலேட்டரில் போடுறோம் இந்த இன்டகிரல் பார்க்கலாம் இன்டகிரல் ப்ளஸ் பண்ணிக்கிறோம் ஜீரோ சாரி லிமிட் ஃபஸ்ட்டு இல்லை ஃபஸ்ட்டு இருக்கிறத டைப் பண்ணணும் த்ரீ க்ளோஸ் ப்ராக்கெட் இப்போ ஆல்ஃபா ப்ளஸ் பண்ணி க்ளோஸ் ப்ராக்கெட் பண்ணால் எக்ஸு இன்ட்டு ஃபோர் இன்ட்டு த்ரீ இன்ட்டு ஓப்பன் ப்ராக்கெட் தேர்ட்டி x மைனஸ் எக்ஸ் ஸ்கொயர் க்ளோஸ் ப்ராக்கெட் டிவைட் சிம்பிள் தேர்ட்டி ஸ்கொயர் கமா லிமிட் பார்த்தோன்னா ஜீரோ டு டுவெண்ட்டி டூ பாயிண்ட் ஃபைவ் ப்ரெஸ் பண்ணோம்னா ஒன் நைன் நைன் த்ரீ பாயிண்ட் த்ரீ ஃபைவ் நைன் வருது ஸோ த்ரீ சிக்ஸ்னு எடுத்துக்கிறோம் ஓகேவா ஆன்சர் நமக்கு ஒன் நைன் நைன் த்ரீ பாயிண்ட் த்ரீ சிக்ஸ் கிடைக்கிது நெக்ஸ்ட்டு ஒய் ஸ்கொ பா டினாமினேட்டரில் இருந்து இல்லையா ஜீரோ டு தேர்ட்டி ஒய் ஸ்கொயர் என்ன பண்ணுறோம்னா இந்த ஒய்க்கான ஃபார்மில் எடுத்து எழுதிட்டு அதுக்கு ஸ்கொயர் பண்ணிக்கிறோம் அதை இன்ட கேல்சியில் போடுறோம் இன்டகிரல் மேலே இருக்கிறதெல்லாம் டைப் பண்ணோம் இல்லையா இது ஹோல் ப்ராக்கெட் வர்றதால் முதல்ல ஒரு ப்ராக்கெட் எக்ஸ்ட்ரா ஓப்பன் பண்ணிக்கிறேன் ஃபோர் இன்ட்டு த்ரீ இன்ட்டு தேர்ட்டி எக்ஸ் மைனஸ் எக்ஸ் ஸ்கொயர் க்ளோஸ் ப்ராக்கெட் டிவைடட் பை தேர்ட்டி ஸ்கொயர் இது ப்ராக்கெட்குள்ளே இருக்கிறது எல்லாத்தையும் டைப் பண்ணியாச்சு இப்போ ப்ராக்கெட் க்ளோஸ் பண்ணி அந்த ஹோல் ஸ்கொயருக்கு ஒரு ஸ்கொயர் ப்ளஸ் பண்ணிக்கிறேன் கமா லிமிட் ஜீரோ டு தேர்ட்டி ப்ளஸ் பண்ணோம்னா உனக்கு ஆன்சர் ஒன் ஃபார்ட்டி ஃபோர் வருது ஒன் ஃபார்ட்டி ஃபோர் இன்டகரல் வேல்யூ ஒன் ஃபோர் ஃபோர் கிடைக்கிது ஓகேவா இப்போ இதை எல்லாத்தையும் இந்த ஃபார்ம்லாம் சப்ஸ்டியூட் பண்ணுறோம் இந்த ஃபஸ்ட் வேல்யூ செகண்ட் வேல்யூ தேர்ட் வேல்யூ கண்டுபிடிச்சோம் இல்லையா அந்த மூணு வேல்யூம் சப்
சாரி ஃபார்முலா ஷார்ட் கட் ஃபார்முலாஸ்லேயே போட்டுக்கிறேன் அப்படின்னா நீங்கள் இந்த ஃபார்ம்லா மட்டும் டைரெக்டாக எடுத்து யூஸ் பண்ணால் போதும் ஓகே இந்த ஃபார்ம்லாஸ் மட்டும் டைரெக்டாக எடுத்து யூஸ் பண்ணிங்கன்னா போதும் ஸோ பார்க்கலாம் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா ஃபைவ் டபிள்யூ எயிட் ஒய்சிஎல் கியூ ஃபைவ் ஓகே டபிள்யூன்றது லோடு டுவெல் கிலோ நியூட்டன் எயிட்டு ஒய்சியோட வேல்யூ த்ரீ மீட்டர் எல்லோட வேல்யூ தேர்ட்டி ஸோ சப்ஸ்டியூட் பண்ணிக்கிறோம் நெக்ஸ்ட்டு ஏவோட வேல்யூ ஏவோட வேல்யூ லெஃப்ட் ஹேண்டிலேருந்து எவ்வளோ கேப் விட்டு லோடு ஆக்ட் ஆகிருக்கின்றது எவ்வளோன்னு பார்த்தீங்கன்னா செவன் பாயிண்ட் ஃபைவ்னு நமக்கே தெரியும் அதை சப்ஸ்டியூட் பண்ணிக்கிறோம் திரும்ப எல்லோட வேல்யூ தேர்ட்டி ஏவோட வேல்யூ செவன் பாயிண்ட் ஃபைவ் அகெயின் எல் எல் ஏ ஏ சப்ஸ்டியூட் பண்ணணும் நமக்கு ஹெச் ஈக்குவல் டு சிக்ஸ்டீன் பாயிண்ட் செவன் கிலோ நியூட்டன் கிடைக்கிது ஓகேவா இது அரிசாண்டல் த்ரெஸ்ட் இப்போ அரிசாண்டல் த்ரெஸ்ட் அது கண்டுபிடிக்கிறது தான் இவ்வளோ ரிஸ்க் இதை கண்டுபிடிச்சிட்டா மற்றது எல்லாம் ஆட்டோமேட்டிக்காக போயிட்டே இருக்கும் பார்க்கலாம் அரிசாண்டல் த்ரெஸ்ட் கண்டுபிடிச்சதுக்கப்புறம் ரியாக்ஷன்ஸ் அட் த ஹிஞ்சஸ் ஆர்ஏ ஈக்குவல் டு விஏ ஸ்கொயர் ப்ளஸ் ஹெச் ஸ்கொயர் விஏவோட வேல்யூ கண்டுபிடிச்சிருக்கோம் ஹெச்சோட வேல்யூ தெரியும் சப்ஸ்டியூட் பண்ணனா ஆர்ஏ கிடைக்கிது அடுத்து ஆர்பிக்கு விபியோட வேல்யூ த்ரீ ஹெச்ஓட வேல்யூ சிக்ஸ்டீன் பாயிண்ட் செவன் சப்ஸ்டியூட் பண்ணனா சிக்ஸ்டீன் பாயிண்ட் நைன் செவன் ஆர்பி கிடைக்கிது ஸோ ரியாக்ஷன் அட் த இன்ஜஸ் கண்டுபிடிச்சாச்சு அரிசாண்டல் த்ரெஸ்ட்டும் கண்டுபிடிச்சாச்சு அடுத்து மேக்சிமம் பெண்டிங் மூமெண்ட் கண்டுபிடிக்கணும் அதுக்கு முதல்ல மேக்சிமம் பாசிட்டிவ் பெண்டிங் மூமெண்ட் கண்டுபிடிக்கணும் மேக்சிமம் பாசிட்டிவ் பெண்டிங் மூமெண்ட் எங்கே ஆக்ட் ஆகும்னா இட் வில் அக்கர் அண்டர் த லோடு ஓகே அண்டர் த லோடுன்றது இல்லை அந்த லோடு எங்கே இருக்கோ அதுக்கு அணு கீழே ஸோ அங்கே மூமெண்ட் பாயிண்ட் எப்படி கண்டுபிடிக்கலான்னு பார்க்கலாம் இது ரெண்டு வழியில் கண்டுபிடிக்கலாம் அண்டர் த லோட்னா இந்த டி பாயிண்ட்டுக்கு விபி இன்ட்டு டுவெண்ட்டி டூ பாயிண்ட் ஃபைவ் மைனஸ் ஹெச் இன்ட்டு ஒய் எக்ஸ் போடலாம் இல்லை விஏ இன்ட்டு செவன் பாயிண்ட் ஃபைவ் மைனஸ் ஹெச் இன்ட்டு ஒய் எக்ஸ் போட்டுக்கலாம் நான் இது கொஞ்சம் கெட்ட இருக்கிறதால இதை எடுத்துக்கிறேன் ரெண்டுமே ஒன்று தான் ஒன்று பெரிய டிஃப்ரென்ஸ் இருக்க போகிறது இல்லை ஸோ நான் என்ன பண்ணிக்கிறேன்னா விஏ இன்ட்டு இந்த டிஸ்டன்ஸ் மைனஸ் ஹெச் இன்ட்டு இந்த டிஸ்டன்ஸ் இந்த டெப்த்து ஒய் எக்ஸ் ஒய் எக்ஸ் ஃபார்மில் தெரியும் இல்லையா நமக்கு அதில் எக்ஸுக்கு பதிலாக செவன் பாயிண்ட் ஃபைவ் சப்ஸ்டியூட் பண்ணுறனா அந்த டிஸ்டன்ஸும் நமக்கு கிடச்சிடும் பார்க்கலாம் ஸோ அந்த டி பாயிண்ட் கண்டுபிடிக்கிறதால விஏ இன்ட்டு செவன் பாயிண்ட் ஃபைவ் ஹெச் இன்ட்டு ஒய் எக்ஸ் ஆர் அந்த டி பாயிண்ட்ன்றதால ஒய் டின்னு வச்சுக்கிட்டாலும் ஓகே தான் நமக்கு ஒய் டிக்கு ஃபார்ம்லாம் தெரியும் ஃபோர் ஒய் சி டிவைட் பை எல் ஸ்கொயர் எல் எக்ஸ் மைனஸ் எக்ஸ் ஸ்கொயரு எக் மற்றதெல்லாம் தெரியும் எக்ஸ் மட்டும்தான் தெரியாது எக்ஸுக்கு பதிலாக செவன் பாயிண்ட் ஃபைவ் சப்ஸ்டியூட் பண்ணால் அந்த பாயிண்ட்டுக்கான டெப்த் எவ்வளோன்னு வருதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா டூ பாயிண்ட் டூ ஃபைவ் மீட்டர் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா நிறைய பேர் மிஸ்டேக் பண்ணுறது என்னென்னா இங்கே இருக்கிற சென்ட்ரல் ரைஸே த்ரீ மீட்டர் தான் ஆனால் இங்கே இது பார்த்தீங்கன்னா செவன் மீட்ரு எயிட் மீட்டர்னு போடுவாங்க அப்படி வரக்கூடாது த்ரீயை விட கம்மியாக தான் இருக்கணும் ஏன்னா பாருங்கள் கர்வ் இப்படி இருக்குது இல்லையா ஸோ இந்த டெப்த்தை விட இது கம்மியாக தான் இருக்கணும் அந்த இதில் மிஸ்டேக் பண்ணாதீங்க ஒரு தடவைக்கு ரெண்டு தடவை கேல்சியில் போட்டு பார்த்துக்கோங்க அடுத்து மூமெண்ட் அபவுட் டீக்கு ஃபார்ம்லில் சப்ஸ்டியூட் பண்ண வேண்டியதாக விஏ உடவெளி நைன் செவன் பாயிண்ட் ஃபைவ் அடுத்து ஹெச்ஓட வேல்யூ சிக்ஸ்டீன் பாயிண்ட் செவன் ஒய்டியோட வேல்யூ டூ பாயிண்ட் டூ ஃபைவ் இப்போ கண்டுபிடிச்சிது சப்ஸ்டியூட் பண்ணோன்னா நமக்கு எம்டி ஈக்குவல் டு டுவெண்ட்டி நைன் பாயிண்ட் நைன் டூ ஃபைவ் கிடைக்கிது நெக்ஸ்ட்டு மேக்சிமம் நெகட்டிவ் பெண்டிங் மூமெண்ட் கால்குலேட் பண்ணுறோம் மேக்சிமம் நெகட்டிவ் கால்குலேட் பண்ணும்போது கொஞ்சம் உஷாராக இருக்கும் ஏன்னா இப்போ நம்ம சொன்னோம் மேக்சிமம் பாசிட்டிவ் பெண்டிங் மூமெண்ட் அண்டர் த லோடுன்னு சொன்னோம் இல்லையா அந்த அதோட ஸ்பேன் பார்த்தீங்கன்னா இப்போ இந்த கொடுத்துருக்கிறத ரெண்டு ஸ்பேனாக ஸ்பிளிட் பண்ணிக்கோங்க ஏசி அதாவது ஏசி ஒரு ஸ்பேனு பிசி ஒரு ஸ்பேனு வந்திருக்கிற இந்த பாசிட்டிவ் பெண்டிங் மூமெண்ட் ஏசியில் வந்துருச்சு அப்போ நெகட்டிவ் பெண்டிங் மூமெண்ட் எங்கே வரும்னு பார்த்தீங்கன்னா பிசியில் வரும் ஸோ நான் என்ன பண்ணிக்கிறேன்னா இங்கே ஒரு அன் இமேஜினரி லைன் வரைஞ்சிக்கிறோம் எக்ஸ் எக்ஸ்னு இந்த போர்ஷனுக்கு மூமெண்ட் ஈக்குவேஷன் எழுதும் இப்போ எப்படி இந்த இடத்த எம்இ ஈக்குவல் நைன் எக்ஸ் எடுத்தோம் எழுதணுமோ அதே மாதிரி இந்த போர்ஷனுக்கு விபி இன்ட்டு எக்ஸ் இது எக்ஸ் டிஸ்டன்ஸ் இல்லையா விபி இன்ட்டு எக்ஸ் அடுத்து மைனஸ் ஹெச் இன்ட்டு ஒய் எக்ஸ் இது எவ்வளோ டெப்த்துன்னு நமக்கு தெரியாது இந்த இடம் இந்த லென்த்து செவனோ இல்லை சிக்ஸோ எது தெரிஞ்சாக்கா அதை சப்ஸ்டியூட்
ஹெச்ஓட வேல்யூ சிக்ஸ்டீன் பாயிண்ட் செவன் ஒய் எக்ஸோட வேல்யூ ஃபோர் இன்ட்டு த்ரீ டிவைட் பை தேர்ட்டி ஸ்கொயர் அந்த ஃபார்ம்லாம் சப்ஸ்டியூட் பண்ணியிருந்தோம் இல்லையா அதுதான் எடுத்து அப்படி எழுதிக்கிறேன் இப்போ மேக்ஸிமம் பெண்டிங் மூமெண்ட் எங்கே ஆக்ட் ஆகுன்னு பார்த்தீங்கன்னா டிஃப்ரென்சேஷன் ஆஃப் பெண்டிங் மூமெண்ட் வந்து எப்போ எங்கே ஜீரோவாக இருக்கோ அங்கே ஸோ நான் டிஃப்ரென்சேஷன் எடுக்கிறேன் இதுக்கு எம்எக்ஸை எக்ஸை பொறுத்து டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ணுறோம் அப்போது விபி கான்ஸ்டன்ட் அதாவது சாரி இந்த இங்கே த்ரீ வந்து கான்ஸ்டன்ட் அப்படியே வச்சுக்கலாம் எக்ஸை டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ணால் ஒன்று வரும் அதனால் அது வராது விட்டுடலாம் அப்படியே இப்போ இது எல்லாமே வந்து கான்ஸ்டன்ட் இது எதில் மல்டிப்புளாக இருக்குன்னு பார்த்தீங்கன்னா எக்ஸுக்கு மல்டிப்புளாக இருக்குது ஸோ அந்த கான்ஸ்டன்ட் விட்டம்ஸை அப்படியே எடுத்து எழுதிக்கிறோம் ரிமைனிங் இருக்கிறது தேர்ட்டி எக்ஸை டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ணால் ஒன்று ஆகிடும் அதனால் வெறும் தேர்ட்டி மைனஸ் டூ எக்ஸு சரிங்களா ஏன்னா எக்ஸு ஸ்கொயரை டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ணால் பவர் முன்னாடி வந்துடும் பவரில் ஒன்று கழிஞ்சிடும் ஸோ டூ எக்ஸு அதை சப்ஸ்டியூட் பண்ணிக்கிறோம் சப்ஸ்டியூட் பண்ணிவிட்டு இது மூலிமா நம்ம எக்ஸை ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணுறது எக்ஸ் ஈக்குவல் டு எயிட் பாயிண்ட் டூ சிக்ஸ்னு வருது ஓகே அண்ட் தென் அதுக்கு மேக்ஸிமம் பெண்டிங் மூமெண்ட்டில் வேல்யூ சப்ஸ்டியூட் பண்ணுறோம் இப்போ இந்த ஃபார்ம்லாம் தெரியும் அந்த ஃபார்ம்லாம் எக்ஸோட வேல்யூ நம்ம கண்டுபிடிச்சிட்டோம் எய் எக்ஸோட வேல்யூ எயிட் பாயிண்ட் டூ சிக்ஸ் கண்டுபிடிச்சோம் இல்லையா ஸோ சப்ஸ்டியூட் பண்ணுறோம் இந்த ஒன் ஒரு நிமிஷம் இந்த ஈக்குவேஷனில் எக்ஸோட வேல்யூ கொண்டு வந்து சப்ஸ்டியூட் பண்ணுறோம் சப்ஸ்டியூட் பண்ணால் நமக்கு நம்ம நெகட்டிவ் பெண்டிங் மூமெண்ட் எவ்வளோ கிடைக்குதுன்னு பார்த்தோம்னா மைனஸ் ஃபிஃப்டீன் பாயிண்ட் டூ ஜீரோ ஃபைவ் கிடைக்குது கிலோ நியூட்டன் மீட்டர் ஸோ இதை வச்சு ட்ராயிங் போட்டுறோம் நமக்கு மேக்ஸிமம் பாசிட்டிவ் பெண்டிங் மூமெண்ட் இங்கே இருக்குன்னு தெரியும் மேக்ஸிமம் நெகட்டிவ் பெண்டிங் மூமெண்ட் இங்கே இருக்குன்னு தெரியும் நெகட்டிவ் பெண்டிங் மூமெண்ட்டோட வேல்யூ மைனஸ் ஃபிஃப்டீன் பாயிண்ட் டூ நாட் ஃபைவ் அதே மாதிரி மேக்ஸிமம் பாசிட்டிவ் பெண்டிங் மூமெண்ட் எவ்வளோ வருதோ எடுத்து எழுதிக்கோங்க நான் மறந்துட்டேன் சாரி நீங்கள் மறக்காமல் எழுதிடுங்க ஸோ இதுதான் ட்ராயிங் பெண்டிங் மூமெண்ட் ட்ராயிங் ஸோ இதோட இந்த சம் முடியுது ஓகே தேங்க்யூ